మీకు కనుక నిజంగా దమ్ ఉంటాయి రండి మెడికల్ ఫీల్డ్లో చాలా రకమైన అరాచకాలు జరుగుతున్నాయి ఎంతమంది కుటుంబాలు నాశనం అయిపోతున్నాయి దాంట్లో ఒకటే ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇవాళ రోజున ప్రతి మనిషిని భయపెడుతున్నది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఫస్ట్ టెస్ట్ చేసేది మన దగ్గర డయాబెటిక్ డయాబెటిక్లో నిజంగా ఉందా లేదా అని పక్కన పెడితే మన బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ టెస్ట్ చేసి మెడిసిన్ అలవాటు చేస్తున్నారు నిజానికి ట్రీట్మెంట్కి మందులు వాడితే చాలు లేదు ఇన్సులిన్ వాడితే చాలు అలాంటిది డైట్ కూడా ఈ విధవలే ఇస్ సో కాల్ డాక్టర్స్ ఇంకా ఇంకొంచెం దూరం వెళ్ళినట్టయితే మీరు నిజంగా సమాజానికి చెయ్యాలి అని అక్కడ కూర్చొని మీరు మాట్లాడుతున్నట్టయితే ఇది చూడండి డయాబెటాలజీ అనేది ఒక సబ్జెక్ట్ లేదు అన్న విషయం తెలుసు అందరికీ డాక్టర్లు డయాబెటలిస్ట్ అని చెప్పి అని పేరు పెట్టుకొని బోర్డు పెట్టుకొని వాడు ఫుడ్ ఏం తినాలో కూడా వీడే చెప్తాడు పొద్దుట రెండు ఇడ్లీ తర్వాత ఒక చిన్న టీ తర్వాత రెండు బిస్కెట్లు మధ్యలో చిన్న రొట్టి ఆ తర్వాత మళ్ళీ మూడు గంటలకు రెండు ఆ బ్రాండ్ కూడా వాడే చెప్తాడు అండి మ్యారీ గోల్డ్ మ్యారీ గోల్డ్ బిస్కెట్ లేదంటే వాళ్ళకి అవసరమైన బిస్కెట్లు చెప్తారు శుభ్రంగా నాలుగు పూటలు తినమని ఫ్రూట్స్ తింటే డయాబెటిక్ తగ్గుతుందని చెప్పని శాస్త్రాలు చెప్తుంటే పబ్లిక్ని భయపెట్టి భయభ్రాంతులు చేసి ఎన్ని రకాలుగా తెలుస్తుందా అతను ఒక్కడి నాశనం అయిపోవటం కాదు కుటుంబాలు కుటుంబాలు నాశనం అవుతున్నాయి ఎందుకంటే వాడికి చిన్న దెబ్బ తగిలిన గాజు మొక్కలా చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది దీనివల్ల ఒక్కసారి డాక్టర్ని నమ్మి వాడు చెప్పిన డైట్ మెయింటైన్ చేస్తుంటే జీవితాంతం వీళ్ళ డబ్బులు అన్ని డాక్టర్లకే పెడుతున్నారు చేతనైతే ఇలాంటివి ఇవ ఇలాంటివి తీసుకోండి క్యాన్సర్ నలభై లక్షలు టార్గెట్ పెట్టుకొని నలభై లక్షలు అయ్యే వరకు ట్రీట్మెంట్ చేసి ఫైనల్గా లంగ్స్ ఫెయిల్ అయ్యి చచ్చిపోతున్న కండిషన్స్ చాలామంది ఉన్నారు నేను నలుగురిని చూస్తే నలుగురు కూడా డిస్టినేషన్ ఏది బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ నుంచి ఒకసారి ఆపరేషన్ చేసి తర్వాత కీమో చేసి తర్వాత ఇంకోటి చేసి ఇంకోటి చేసి తీసుకొచ్చి ఫైనల్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సరు లంగ్స్ క్యాన్సర్ కింద ఎందుకు కన్వర్ట్ అవుతుంది అందరూ లంగ్స్ ఫెయిల్ అయ్యి ఎందుకు చచ్చిపోతున్నారు ఏ ట్రీట్మెంట్ తేడా రండి వీటి గురించి డిస్కస్ చేయండి ఏమైనా ప్రభ ప్రజలకు ఏమైనా ఉపయోగం ఉండదు ఇక ఆస్ట్రాలజీ గురించి వస్తే ఎవడో ఒకటి జాతకం చెప్పించుకుంటే వాడికి ఒక్కడికే వాడికి నమ్మకమో లేకపోతే ఇంకోటో పోతుంది కానీ అదే ఆస్ట్రానమీ నిజంగా దాంట్లో సైన్స్ ఉందేమో అని ఎత్తుక్కున్నట్టయితే ప్రపంచానికి మనం మనం ఏంటని చూపించవచ్చు ఎందుకంటారేమో ఐదో క్లాస్ చదువుకొని ఒక వేద పండితుడు ఒక ఆస్ట్రాలజిస్ట్ కూర్చొని ఆస్ట్రానమీలో మీరు మూడు రోజులు కూర్చుంటే కానీ ఏ రోజు ఎక్కడ ఏంటి చంద్రుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు సూర్యుడి గురి గమనం ఎట్లా ఉంది ఏంటని చెప్పలేని పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు చేతి వేళ్ళ మీద లెక్క కట్టి ఏ రోజు ఏ గ్రహణం ఏ ఏ గ్రహం ఎక్కడుంది అనేది క్లియర్గా చెప్తున్నారు వాళ్ళకు అంతవరకే తెలుసు సైన్స్ సైన్స్ అని గుద్దుకుంటున్నారు కదా మీరేం పీకుతున్నారు అంతకు మించి దాన్ని ఏం శోధించారు మీరు ఏం పరిశీలించారు దమ్ముంటే రండి పోయి కోణార్క్ టెంపుల్లో కూర్చుందాం కూర్చొని అక్కడ రాసిన ఆ వాటి మీద ఉన్న పద్యాలు అవి చదవండి చదివితే సూర్యుడు ఏ కక్షలో ఉంటే ఏ రకమైన రేసెస్ వస్తాయో వాళ్ళు దాంట్లో రాసి పెట్టారని మా నమ్మకం దాన్ని డీకోడ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఇవాళ రోజున ఇస్రో ఇంత ఘన విజయం సాధించి మనం పండగలు చేసుకుంటున్న మన ఆద్యుడు ధావన్ గారు సతీష్ ధావన్ గారు ఒక జ్యోతిష పండితుడు ఆయన నుంచి జ్యోతిషం నేర్చుకున్న మహానుభావుడు అసలు మనల్ని వ్యతిరేకించాల్సిన మనిషి కలాం గారు అది సైన్స్ అంటే ఇన్వైట్ చేయటం ఏముందని శోధించటం లేదు అంటే లేదు అంటే అక్కడితో అయిపోయింది ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ప్రపంచాన్ని అంటే మీ వల్ల యువతని ఏం చేస్తారు షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సిబిసి